Українська влада нарешті взялась за виконання вимог меморандуму, підписаного минулого року у Брюсселі. Парламент лише за кілька днів провів через усі три читання закон про лібералізацію ринку газу. Новим документом Національну компанію «Нафтогаз України» було розділено за видами діяльності на три компанії – збутову, видобувну та транспортну. Слід нагадати, що такі суб'єкти вже існують. Це дочірні компанії НАК, «Укргаз видобування», «Укртрансгаз» та «Газ України». Закон про ринок газу, який прийнятий в нашій державі, я оцінюю в цілому позитивно, тому що в ньому була внутрішня необхідність і Європейський Союз, Міжнародний валютний фонд вимагали прийняття такого закону. Україна потребує чітких, зрозумілих правил гри, більшої прозорості на внутрішньому ринку газу. Одним із основних положень документу є й те, що суб'єкти ринку природного газу матимуть доступ до газотранспортної системи і до підземних сховищ газу. А це, в свою чергу, не виключає повернення посередника. Втілити пункт, у якому прописано, що гравці ринку газу зможуть самі обирати постачальників палива, на думку експертів, буде важко. Через те, що доведеться змінювати умови контракту на постачання газу в Україну. А от російський монополіт навряд чи погодиться на таке. Адже це створює передумови для входження на ринок України нових гравців та для утворення іншої ціни на газ. Також сумнівним і не зовсім прозорим видається фахівцям положення, в якому сказано, що весь обсяг видобутого газу компанії повинні продавати уповноваженому державою суб'єкту. Уповномочений державним суб'єкти ніяк не вписуються ні в рамки європейської традиції розвиття газового ринку, ні тим більше не співпадають з варіантом створення ліберальної реального конкурентного ринка газу. Тому я вважаю, що як би ми не назвали нових уповномочених суб'єктів, суть не буде змінюватися, будуть знову ж люди, які будуть стремятися паразитувати на цих фінансових потоках. Підґрунтя для прискорення прийняття закону – це отримання 2,5 мільярдів доларів від ЄС на модернізацію української газотранспортної системи. Однак цей документ не прискорить виділення коштів. По-перше, багато пунктів буде важко втілити з огляду на чинні російсько-українські домовленості. По-друге, відкрите залишається питання збільшення вартості газу на внутрішній Одна з умов надання кредиту – підвищення внутрішніх цін на газ до світового рівня. Зараз ціна на внутрішньому ринку України становить приблизно 230 доларів за тисячу кубометрів, тоді як у світі – 340-350 доларів. Валентин Землянський – колишній прес-секретар НАК «Нафтогаз України». Звісно, на такі непопулярні заходи непередодні осінніх виборів діюча влада не піде.